మన ఎంపీ సార్ని మాట్లాడవలసిందిగా ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను చీఫ్ ఇంజనీర్ రవి కల్పాందే గారు డిప్యూటీ సిఈ సంతోష్ కుమార్ గారు ఏడిఎన్ సమీర్ కుమార్ గారు ఎస్ఎస్సి ధర్మారాలి గారు ఎస్ఎస్సి వర్క్స్ సుభాష్ కుమార్ సింగ్ గారు జేఈ ఆదినారాయణ గారు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఫ్లోర్ లీడర్ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ ఆర్మూర్ నరసింహారెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎలక్టెడ్ కౌన్సిలర్స్ ఎంపీటీసీలు మరి ఇవాళ ఈ గోవిందపేట వెళ్ళే దారిలో ఉన్న మన నెంబర్ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఇనాగ్రేషన్కి విచ్చేసిన సోదరులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఆర్మూరు పట్టణంలో మూడు ఆరోపీలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నూటికి నూరు శాతం ఫండ్స్ తోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే ఫండ్ తోటి ఒక రూపాయి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఆధారపడకుండా ఈ గోవిందపేటకి వెళ్ళే ఫ్లైఓవరు సెవెన్ సెవెంటీ మామిడిపల్లి మరియు ఎయిట్ నాట్ టూ అడవి మామిడిపల్లి మూడు ఫ్లైఓవర్లకి సుమారు అరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ మూడు ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది అందులో మొట్టమొదటిగా ఇవాళ సెవెన్ సెవెన్ వన్ ఇనాగ్రేషన్ చేయటము చాలా సంతోషంగా ఉంది సెవెన్ సెవెన్ త్రీ ఊర్మామిడిపల్లి పనులు కూడా గత వన్ ఇయర్ నుంచి వేగం పుంజుకుంది మూడు నుంచి నాలుగు నెలల లోపల ఊరు మామిడిపల్లి ఫ్లైఓవర్ కూడా ఇనాగ్రేషన్ పెట్టుకుంటామన్న సంతోష వార్త మీ అందరికి తెలియజేస్తా అడవి మామిడిపల్లి విషయానికి వస్తే అడవి మామిడిపల్లి రైల్వేస్ చేయాల్సిన పని రైల్వేస్ తరఫున అపాయింట్ అయిన కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళు చేయాల్సిన పని పూర్తి అయిపోయింది డబ్బు కేంద్రాన్ని అప్రోచ్ రోడ్స్ చేయాల్సిన బాధ్యత స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఉంది అడవి మామిడిపల్లికి సంబంధించిన అప్రోచ్ రోడ్ల పని చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉన్నది దీని మీద లోకల్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారిని చిత్తశుద్ధి పెంచి దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని కోరుతూ ఉన్నాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా డబ్బులు ఇచ్చినప్పటికీ మళ్ళీ ఇంత ఇప్పటికే రెండు సంవత్సరాలు డిలే నడుస్తూ ఉంది ఆ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్మూర్ ప్రజలకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే గత సంవత్సరన్నర నుంచి నాలుగు సార్లు రివ్యూలు చేసి సైట్ విజిట్లు చేసి రైల్వే మినిస్టర్తో మాట్లాడి ఒత్తిడి పెంచి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జిఎం పైన ఒత్తిడి పెంచి ఇవన్నీ కార్యకలాపాల కలాపాలు చేస్తే వేగం పుంజుకుంది లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల చాలా స్లోగా నడుస్తూ ఉండే వరకులు మనము ఇవాళ ఈ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాము జూన్ మాసం లోపల ఊర్మామిడిపల్లి కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటామని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అడిమామిడిపల్లి మాత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఒక్క ఆఫీసర్సు వేగం పెంచాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది మన దగ్గర ఆర్మూర్ పట్టణానికి సంబంధించి కాదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం రైల్వేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ రకంగా పనిచేస్తా ఉందో నేను మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం కూడా మనకుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం మాట్లాడుతుంటే తెలంగాణలో పదిహేను ప్రాజెక్టులు రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలో 
ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ నడుస్తూ ఉన్నాయి తెలంగాణలో రైల్వే వర్క్స్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలలో రైల్వేసు రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రైల్వేసు ఖర్చు పెట్టింది ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణలో ఈ ప్రాంతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అంటే ఇప్పుడు రానున్న ఆర్థిక సంవత్సరంలో మోడీ గారి ప్రభుత్వం తెలంగాణలో చేపట్టే కార్యక్రమాలు రైల్వేస్ కింద నాలుగు వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు అంటే మోర్ దెన్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఐదేళ్లలో ఎనిమిది వందలు చేస్తే ఇప్పుడు రానున్న ఒక్క సంవత్సరంలో నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు చేస్తున్నాం అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్ కింద ముప్పై తొమ్మిది వరల్డ్ క్లాస్ స్టేషన్స్ మనము తెలంగాణలో డెవలప్ చేసుకుంటాము అందరూ ఇటువంటివి ఇటువంటి ఫ్లైఓవర్స్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి అంటే మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇవాళ వరకు నాలుగు వందల పదకొండు ఫ్లైఓవర్లు మనము ఇనాగ్రేట్ చేసుకున్నాము ఇది నాలుగు వందల పన్నెండో ఫ్లైఓవర్ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలలో రైల్వే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటికి వెళ్ళి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఏడు కిలోమీటర్లు అయితే ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలలో యాభై రెండు వేల రెండు వందల నలభై ఏడు కిలోమీటర్లు అయినాయి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ రైల్వే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ నేషనల్ హైవేస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కంటే ముందు రోజుకి పదకొండు పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్లు కడితే ఇవాళ ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు మనం నేషనల్ హైవేస్ పూర్తి చేసుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు ఇది మనము డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనము సేఫ్టీ మెజర్స్లో కూడా వస్తే రైల్వేస్లో డీరైల్మెంట్ రైల్ డీరైల్మెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మోదీ గారు రాగానే ఫస్ట్ టర్ములో మూడు వందల ఆరు ట్రైన్లు డీరైల్ అయినాయి ఆ తర్వాత చేపట్టిన మోదీ గారి ప్రభుత్వం చేపట్టిన సేఫ్టీ మెజర్స్ ద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు ఈ మూడు సంవత్సరాలలో ఎనభై నాలుగు పడిపోయినాయి మూడు వందల ఆరు ఉండిపోయినా ఐదు సంవత్సరం ఫస్ట్ టర్మ్ మోదీ గారి దాంట్లో ఇప్పుడు ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలలో ఆల్మోస్ట్ నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతున్నది ఎనభై నాలుగు మాత్రమే ఉన్నది అంటే ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఇంకోవైపు ప్రజల ప్యాసింజర్స్ యొక్క సేఫ్టీ మీద దృష్టి పెడుతూ ఏ రకంగా ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ తోటి నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందో మీ అందరు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్లో పాలు పంచుకున్నందుకు అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటారు మన ఇవాళ ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి క్రాసింగ్ ఈ గోవిందపేట్కి వెళ్ళే ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ఫ్లైఓవర్ పంతొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లతోటి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతోటి ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించడం జరిగింది ఇవాళ ఆర్మూర్ ప్రజలకి గోవిందపేట వెళ్ళడానికి అటువైపు వెళ్ళడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది భీమ్గల్ వరకు వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలా డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి నేను అందరి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఇదే రకంగా ఊరు మామిడిపల్లి పనులు కూడా వేగం పుంచుకున్నాయి మీ అందరు చూస్తూ ఉన్నారు అది కూడా నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో దాని ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయబోతూ ఉన్నాము ఇక అడవి మామిడిపల్లి విషయానికి వస్తే ఎనిమిది వందల రెండు నెంబర్ అది అక్కడ రైల్వేసు పూర్తి డబ్బులు కూడా రైల్వేస్ కేటాయించినప్పటికీ పనులు రైల్వే ట్రాక్ పైన ఉన్న బ్రిడ్జ్ పనులు రైల్వే చేపడుతుంది అప్రోచ్ రోడ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడు రాష్ట్ర రైల్వే పని అయిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనులు 
రెండు సంవత్సరాలు డిలే నడుస్తూ ఉన్నాయి మళ్ళీ మేము మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఊరు మామిడిపల్లి కానీ అడవి మామిడిపల్లి కానీ ఈ రెండింటి కలిపి సుమారు యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మళ్ళా గోవిందపేటు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు సుమారు డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూ కోట్ల రూపాయలతో మనం ఈ పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాం గత వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో నాలుగైదు సార్లు మనం రివ్యూలు పెట్టి ఆఫీసర్లను పిలిపించి సైట్ విజిట్లు చేసి చాలా స్పీడ్ పెంచితే ఇవాళ ఆర్మూర్లో ఈ మూడు ఫ్లైఓవర్ల పనులు వేగవంతమై మీ అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఆర్మూర్ ప్రజలకు నేను తెలియజేయాల్సింది ఏంటంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వర్క్స్ కావాలంటే నాయకుల యొక్క ఒత్తిడి నాయకుల యొక్క కరప్షను ఉండకుండా ఉంటే కాంట్రాక్టర్లు కూడా క్వాలిటీ పెంచుతారు స్పీడ్ పెంచుతారు ఎప్పుడైతే నాయకులు వాళ్ళతోటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మాకు కమిషన్లు ఇవ్వండి అని చంపితే వాని పనిచేయకపోతే పనులు కావు పేపర్ మీద శాంక్షన్ అవ్వడు వేరు ఫీల్డ్ మీద పనులు చేయించుకుని వేరు కాబట్టి ఆర్నూరు ప్రజల ద్వారా మొత్తం పార్లమెంటు స్థాయిలో ఎందుకంటే ఇవాళ మాధవ్ నగర్ ఫ్లైఓవర్ కూడా చూస్తున్నారు మీరు ఆడ కూడా పనులు వేగవంతమైనాయి కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రెషర్ పెంచడం వల్ల రివ్యూలు ఎక్కువ చేయడం వల్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు దయచేసి దూరంగా ఉండండి కాంట్రాక్టర్లకి పనులు చేయనియండి అరసపల్లి నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు శాంక్షన్ చేయించినాం అక్కడ పనులు వేగవంతం చేయాలి మళ్ళీ పనులు చేసేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైసలు కేంద్రం పైన పనులు చేసేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి మీ ఎమ్మెల్యేలు దయచేసి దూరంగా ఉంటే ప్రత్యేకంగా ఎమ్మెల్సీ ఎంత దూరంగా ఉంటే ఇందూరు పార్లమెంట్ ప్రజలకు అంత మంచిది థ్యాంక్ యూ